హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ నేను తెలుగు టెక్ క్యూ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనము హానర్ నైన్ లైట్ అండ్ ఇంకా ఎంఐ ఏ వన్ ఈ రెండు మొబైల్స్ని కంపేర్ చేద్దాము సో ఈ రెండు మొబైల్స్లో మీకు ఏ మొబైల్ సూట్ అవుతుంది అనేది ఈ ఈ వీడియో మొత్తం చూసాక అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే కింద కనిపోతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమవుతుందో ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఎంఐ ఏ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకు ఓన్లీ ఒకటే వేరియంట్ ఉంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇన్ బిల్ట్ వేరియంట్ సో ఇది మనకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్లో లాంచ్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఉంది అండ్ ఇంకా మనకు ఆఫర్స్ అండ్ డీల్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే మనకు థర్టీన్ థౌసండ్లో కూడా దొరుకుతుంది సో మనం నెక్స్ట్ హానర్ నైన్ లైట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకు రెండు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ ఇన్ బిల్ట్ వేరియంట్ సో దీనికి లెవెన్ థౌసండ్ ఉంది అండ్ ఇంకొకటి మనకు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇన్ బిల్ట్ వేరియంట్ సో దాని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉంది సో మనం ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాము ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే హానర్ నైన్ లైట్ మనకు మొత్తము గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది సో ఫ్రంట్ డిస్ప్లే గ్లాస్ మనకు అండ్ ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే కూడా మనకు మొత్తం గ్లాస్తోనే వస్తుంది సో మనకి ఒక మంచి ప్రీమియం ఫీల్ వస్తుంది చేతిలో పట్టుకుంటే సో ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఫోన్ పట్టుకున్న ఫీల్ అయితే వస్తుంది సో మనకు ఈ మొబైల్ అయితే ఒక మంచి లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ చూసుకుంటే మనకు ఓకే అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది కింద పడితే చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్రేక్ అవ్వడానికి సో మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ మొబైల్ సో ఓవరాల్గా లుక్ అయితే సూపర్ అని చెప్పుకోవచ్చు బిల్డ్ క్వాలిటీ ఓకే అని చెప్పుకోవచ్చు బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది బట్ కింద పడితే మాత్రం డెఫినెట్గా బ్రేక్ అవుతుంది సో చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ మొబైల్ని అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఎంఐ ఏ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మొత్తం మనకు అల్యూమినియం బాడీతో వస్తుంది సో ఇది మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ ఇంకా వెయిట్ చూసుకుంటే కూడా తక్కువనే ఉంది అండ్ ఈ రెండింటి వెయిట్ కంపేర్ చేస్తే మనకు హానర్ నైన్ లైట్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇది మనకు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్సే ఇది మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది లుక్ అండ్ ఫీల్ చూసుకుంటే మనకు ఇది బాగుంటుంది హానర్ నైన్ లైట్ బట్ మనం బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ చూసుకుంటే మనకు ఎంఐ వన్ అనేది బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ డిస్ప్లే వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు హానర్ నైన్ లైట్లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఎఫ్ఎస్జి ప్లస్ డిస్ప్లే వస్తుంది ఇది మనకు ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఎయిటీన్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే సో దీని రిజల్యూషన్ చూసుకుంటే మనకు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో బై టూ వన్ సిక్స్ జీరో పిక్సెల్ రిజల్యూషన్తో ఉంది అండ్ పిక్సెల్ పర్ ఇంచ్ చూసుకుంటే మనకు ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పీపీఐతో ఉంది సో ఓవరాల్గా డిస్ప్లే అయితే దీంట్లో చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మొత్తం మనకు ఎయిటీన్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇది మనకు లెవెన్ థౌసండ్లో ఒక మంచి డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ దీంట్లో డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి ఇది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఎఫ్ఎస్ డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ మనకు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో బై నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్ రిజల్యూషన్తో అండ్ పిక్సెల్ పర్ ఇంచ్ చూసుకుంటే మనకు ఫోర్ నాట్ త్రీ పీపీఐ ఉంది అండ్ ఓవరాల్గా డిస్ప్లే చూసుకుంటే బాగుంది సో దీనికి మనకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ త్రీ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది సో దీనికైతే ప్రొటెక్షన్ ఏమీ లేదు సో వాళ్ళైతే ఏం మెన్షన్ చేయలేదు సో దీనికైతే మనకు గ్లాస్ రెసిస్టెంట్ ఉందని చెప్పొచ్చు కార్నింగ్ గొరిల్ గొరిల్లా గ్లాస్ త్రీ సో ఓవరాల్గా డిస్ప్లే వైజ్ చూసుకుంటే నాకైతే హానర్ నైన్ లైట్ బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది మనకి ఎయిటీన్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే సో ఇక్కడ మనకు బెజల్స్ కూడా చాలా తక్కువ కనపడతాయి సో లుక్ అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది దీని డిస్ప్లే సో దీని డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకు చాలా బెజల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లే కాబట్టి సో మనకు హానర్ నైన్ లైట్ డిస్ప్లే వైజ్ చూసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ దీంట్లో హార్డ్వేర్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు హానర్ నైన్ లైట్లో కిరిన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది అండ్ జీపీయూ మనకు మాలి టీ ఎయిట్ త్రీ జీరో ఎంపీ టూ జీపీయూ వస్తుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ బై వైజ్ అయితే బాగానే ఉంది ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగానే ఉంది సో మనకు ఎప్పుడైతే హెవీ హై అండ్ గ్రాఫిక్ గేమ్స్ ఆడతామో ఈ
ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకు రెండిట్లో కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోనే రన్ అవుతుంది సో ఎయిట్ పాయింట్ జీరో మీద రన్ అవుతుంది రెండిట్లో కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో బట్ మనకి ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకు హాన్ అండ్ నైన్ లైట్ లో చూసుకుంటే ఈఎంయుఐ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఉంది అంటే ఈఎంయుఐ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రెడ్మీస్ లో ఎంఐఐ ఉంటుంది కదా సేమ్ హానర్ లో మనకి ఈఎంయుఐ ఉంటుంది కస్టమైజ్డ్ యూఐ ఇది సో హానర్ యూఐ ఇది సో మనకు దీంట్లో స్పెషల్ ఫీచర్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి ట్విన్ యాప్స్ అని ఇంకా గెస్టర్స్ చాలా స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకు నార్మల్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఈ ఫీచర్స్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మీకు హానర్ నైన్ లైట్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా మనకు స్మూత్గానే ఉంటుంది యూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే బట్ మనం ఎంఐ ఎవన్లో చూసుకుంటే మనకు ఎంఐ ఎవన్లో ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది సో ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఉండదు సో స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది సో మనకు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే స్మూత్ ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఈఎంయుఐ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అని సో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏముంటాయి ఈఎంయూలో సో మీద ఐ బటన్ వదిలేస్తాను ఆ వీడియో చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి ఈఎంయూలో ట్రిక్స్ అనేవి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎంఐ ఎవన్ లో ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా రిలీజ్ చేస్తుంటారు సో ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ లో లాంచ్ అయిన ఫోన్ కాబట్టి ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అయితే మనకు దీంట్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్డేట్ చేస్తుంటారు బట్ హాన్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ లో మనకు అప్డేట్స్ అండ్ ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ విషయంలో చూసుకుంటే మనకు అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదని చెప్పొచ్చు మీకు ఫాస్ట్ అప్డేట్ కావాలనుకుంటే ఎంఐ వన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లవర్స్ ఉంటే ఎంఐ వన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా మంచి ఈఎంయుఐలో స్పెషల్ ఫీచర్స్ వాటిని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే హాన్ అండ్ నైన్ లైట్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు రెండింటిలో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్మూత్ గానే ఉంటుంది అండ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఇవే సాఫ్ట్వేర్ విషయంలో రెండు మొబైల్స్ లో అండ్ నెక్స్ట్ మనం కెమెరాస్ విషయంలో వచ్చినట్లయితే మనకు హాన్ అండ్ నైన్ లైట్ లో ఫోర్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ టూ కెమెరాస్ అండ్ బ్యాక్ టూ కెమెరాస్ ఈ మొబైల్ కూడా ప్లస్ పాయింట్ ఇదే సో లెవెన్ థౌసండ్ సెగ్మెంట్ లో మనకు ఫోర్ కెమెరాస్ ఇస్తున్నారు ఒక మంచి విషయం అవుతుంది సో మనం బ్యాక్ చూసుకుంటే థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అండ్ ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి మనకు ఈ మొబైల్ లో సో ఫ్రెండ్స్ కెమెరాస్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి ఈ మొబైల్ బాగానే ఉంది మనకు ఇప్పుడు ఎంఐ ఎవన్ లో చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది అండ్ ఫ్రంట్ మనకు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం రేర్ కెమెరా డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే రెండింటికి రెండింటిలో కూడా మనకు ఫొటోస్ అనేవి బాగానే వస్తాయి ఎంఐ ఎవన్ లో మనకు న్యాచురల్ గా వస్తాయి హాన్ అండ్ నైన్ డైట్ లో కొంచెం బ్రైట్ అండ్ కలర్ఫుల్ గా వస్తాయి ఇమేజెస్ సో ఎవరికైతే బ్రైట్ కలర్స్ ఇష్టపడతారో వాళ్ళకి హాన్ అండ్ నైన్ డైట్ లో ఇమేజెస్ నచ్చుతాయి అండ్ ఎవరికైతే నేచురల్ ఇమేజ్ నేచురల్ గా నచ్చుతాయో వాళ్ళకి ఎంఐ ఎవన్ లో నచ్చుతాయి అండ్ మనకు రేర్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్స్ చూసుకుంటే మనకు ఎంఐ ఎవన్ లో సాలిడ్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ వస్తాయి సూపర్ గా అంటే సూపర్ గా ఉంటాయి ఎంఐ ఎవన్ లో పోర్ట్రేట్ షాట్స్ సో దగ్గర దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ లో తీసిన ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది మనకి ఎంఐ ఎవన్ లో పోర్ట్రేట్ షాట్స్ బట్ మనం హాన్ అండ్ నైన్ డైట్ లో చూసుకుంటే మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అయితే అంత పర్ఫెక్ట్ గా రావట్లేదు సో అడ్జస్ట్ ని కరెక్ట్ గా డిటెక్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది అంత షార్ప్ గా రావట్లేదు అడ్జస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో పాటు మనం కూడా బ్లర్ చేస్తుంది సో ఒక మాట లో చెప్పాలంటే మనకు పోర్ట్రేట్ షాట్స్ నేచురల్ గా రావట్లేదు హాన్ అండ్ నైన్ లైట్ లో ఎంఐ ఎవన్ లో వచ్చినంత అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీ మెయిన్ ప్రాయిటీ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అయితే మీకు ఎంఐ వన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి మనం వీడియో డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటే మనకు రెండిట్లో కూడా వీడియో బాగానే ఉంది రెండిట్లో కూడా మనకు వీడియో స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు అండ్ ఇంకొకటి మనకు హాన్ అండ్ నైన్ ఎయిట్లో ఓన్లీ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీ వరకు మనం వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు ఎంఐ ఎవన్ లో చూసుకుంటే మనం ఫోర్ కే వరకు వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ సో వీడియోస్ బాగా తీసే వాళ్ళైతే మీకు ఎంఐ వన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా అయితే మనకు రేర్ కెమెరాలో డిఫరెన్సెస్ ఇవి అండ్ మనం ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకు ఆబ్వియస్గా హానర్ నైన్ లైట్ ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో మనకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రంట్ కెమెరా పరంగా చూసుకుంటే సో మనకు లో లైటింగ్ లో అన్ని లైటింగ్స్ లో కూడా మనకు హానర్ నైన్ లైట్
ఆల్ అండ్ నైన్ లైట్ ఫుల్ ఫుల్ ఛార్జ్ కావడానికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది అండ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ టైం చూసుకుంటే మనకు ఫైవ్ అవర్స్ టు సిక్స్ అవర్స్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనకు డే వన్ డే వరకు అయితే లాస్ట్ అవుతుంది ఆల్ అండ్ నైన్ లైట్ ఇప్పుడు మనం ఎంఐ ఏ వన్ చూసుకుంటే మనకు రీసెంట్గా ఎంఐ ఏ వన్లో ఓరియో అప్డేట్ వచ్చింది సో ఓరియో అప్డేట్ వచ్చాక వీళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎనేబుల్ చేశారు సో ఎనేబుల్ అంటే నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కూడా ఎనేబుల్ చేశానని చెప్పలేను బట్ ప్రీవియస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడైతే ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లోపు మొబైల్ అయితే ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది అండ్ అదేవిధంగా స్క్రీన్ ఆన్ టైం కూడా మనకు ఫైవ్ అవర్స్ టు సిక్స్ అవర్స్ వస్తుంది సో రెండింటిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమే బట్ మీరు బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ లో చూసుకుంటే హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ కన్నా ఎంఐ వన్ కొంచెం బ్యాటరీ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇస్తుంది అని చెప్పొచ్చు సో మరీ అంత డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదు బట్ స్లైట్ గా మనకు ఎంఐ వన్ లో బ్యాటరీ కొంచెం బాగుందని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకా ఛార్జింగ్ కూడా ఫాస్ట్ గా అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఓవరాల్ గా బ్యాటరీ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఇంకా ఛార్జింగ్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే ఈ రెండు మొబైల్స్ లో ఇవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ దీంట్లో సెన్సార్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకు రెండు మొబైల్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి యాక్సలోమీటర్ సెన్సార్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ అండ్ ఇంకా మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు ఎంఐ ఏ వన్ లో మనకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంది సో షామి అన్ని మొబైల్స్ కి ఇస్తుంది ఐఆర్ బ్లాస్టర్ బట్ హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ లో చూసుకుంటే మనకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అయితే లేదు సో మీరు మొబైల్ తో హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ తో టీవీస్ ని ఏసీస్ ని అయితే రిమోట్ లాగా ఆపరేట్ చేయలేరు బట్ మనం ఎంఐ ఏ వన్ యూజ్ చేసుకొని ఎంఐ రిమోట్ యూజ్ చేసుకుని ఎంఐ ఏ వన్ లో రిమోట్ ఫీచర్స్ ని అయితే ఎంజాయ్ చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ సెన్సార్స్ పరంగా చూసుకుంటే డిఫరెన్సెస్ ఇవి అండ్ ఇంకా మనకు స్క్రీన్ క్యాస్టింగ్ రెండింటిలో కూడా చేయవచ్చు స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ రెండు మొబైల్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర స్మార్ట్ టీవీ లేకపోతే ఏమైనా ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీ మొబైల్ స్క్రీన్ ని క్యాష్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు మొబైల్స్ కూడా ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ రెండు మొబైల్స్ కూడా ఫిజికల్ ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఉంది సో మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు రెండు మొబైల్స్లో కూడా మనకు ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అండ్ మనకు హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్లో ఇన్బిల్ట్ గానే ఎఫ్ఎం రేడియో ఇచ్చారు ఎంఐ ఏ లో మనకి ఇన్బిల్ట్ గా ఎఫ్ఎం రేడియో అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ కాల్స్ అండ్ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ చూసుకుంటే మనకు ఎంఐ ఏ వన్లో అప్పుడప్పుడు మనకు సిగ్నల్స్ కొంచెం డ్రాప్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ మనకు కాల్ క్వాలిటీ అండ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అదంతా కూడా బాగానే ఉంది బట్ మనకు హార్న్ అండ్ నైట్ లైట్ లో చూసుకుంటే మనకు సిగ్నల్స్ డ్రాపింగ్ అయితే లేదు మనం అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఎక్కడ పోయినా కూడా మనకు సిగ్నల్ అయితే మాక్సిమం వస్తుంది సో మనం సిగ్నల్స్ అండ్ కాల్ క్వాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం హార్న్ అండ్ నైట్ లైట్ బాగుంది ఇలా మీరు బాగా బయట తిరిగే వాళ్ళు అండ్ బాగా కాల్స్ మాట్లాడే వాళ్ళు అయితే మీకు కొంచెం హార్న్ అండ్ నైట్ లైట్ బాగుంటుంది రెండు సిమిలరే బట్ కొంచెం హార్న్ అండ్ నైట్ లైట్ కొంచెం బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో ఆడియో పరంగా చూసుకుంటే రెండింటిలో కూడా ఆడియో సేమ్ ఉంది అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో మనకు ఎంఐ ఏవన్ కొంచెం బాగుంటుంది అండ్ ఆడియో అయితే రెండు సేమే స్పీకర్స్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ బట్ మనకు ఎంఐ ఏవన్ లో కొంచెం బాగుంటుంది ఆడియో సో దానికన్నా కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఎంఐ ఏ వన్ లో ఆడియో పరంగా చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా డిఫరెన్సెస్ అయితే ఇవి ఈ రెండు మొబైల్స్ కి మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక మొబైల్ ని పిక్ చేసుకోండి సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను మేజర్ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను ఈ రెండింటిలో ఏమున్నాయని సో మనకు మంచి లుక్ మంచి ఒక ప్రీమియం లుక్ కావాలనుకుంటే మీకు హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ పట్టుకున్న ఫీల్ అయితే వస్తుంది మీకు ఒక లెవెన్ థౌసండ్ ఫోన్ పట్టుకున్న ఫీల్ అయితే రాదు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ పట్టుకున్న ఫీల్ అయితే వస్తుంది మీకు సో మీకు మంచి ప్రీమియం లుక్ కావాలనుకుంటే హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో చూసుకుంటే మీకు ఎంఐ వన్ బాగుంటుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎందుకంటే హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ కింద పడినప్పుడు క్రాక్స్ రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు హెవీ గేమర్ అయితే గేమింగ్ ఎక్కువ ఆడే వాళ్ళు అయితే మీకు ఎంఐ వన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ లో మీరు అంత హెవీ గేమ్స్ ని అయితే ఆడలేరు అండ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో చూసుకుంటే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా మీ మెయిన్ ప్రయారిటీ అయితే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీస్ అయితే హార్న్ అండ్ నైన్ లైట్ లో సూపర్ గా వస్తాయి అండ్ రేర్ కెమెరా చూసుకుంటే రెండింటిలో కూడా సేమ్ ఉంది బట్ రేర్ కెమెరా లో
మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో అడగండి మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో అడగండి సో నెక్స్ట్ వీడియో నేను కంప్లీట్ డౌట్స్ గురించే చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను హాండ్ అండ్ హైలైట్ మీద చేసిన వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో అన్ని కమెంట్స్ని పిక్ చేసి నేను డౌట్స్ వీడియో ఒకటి చేస్తాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో అడగండి సో ఆ కమెంట్ని కూడా నేను పిక్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ఈ కమెంట్ని పిక్ చేసి దానికి ఆన్సర్ని వీడియోలో ఇస్తాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందరు కింద కమెంట్స్లో మీ డౌట్స్ అన్నింటిని అడగండి అండ్ వీడియో నచ్చే వీడియో లైక్ చేయండి నేను సజెషన్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో ఇవ్వండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పుడు దిస్ ఈస్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జై హింద్